अच्छा जी ऑलरेडी सो जो आज हमने पढ़ना है दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन अगर आपने नाम सुना हो अभी तक जो हमने किया हमने हमारे पास हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा इफ यू रिमेंबर इन लीनियर रिग्रेशन वी हैड हम कहते थे कि हमारे पास जो आउटपुट है या जो हाइपोथिस या प्रिडिक्ट हम करते हैं वैल्यूज को वो कंटिन्यूस फॉर्म में आप कर सकते हैं आपके पास आउटपुट कंटिन्यूस होता है ठीक है जी क्या आपके पास वो अगर आपको याद हो सो दिस वाज फॉर एग्जांपल सम डेटा पॉइंट्स और आपने कोई इस तरह ये अपनी हाइपोथिस हुई ठीक है आपकी प्रिडिक्शन हुई तो आपको फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स यू कैन प्रिडिक्ट वाई इसको आप वाई हैंड कहेंगे ठीक है या हाइपोथिस जो आपको सूटेबल लगता है यू कैन एस्टिमेट द आउटपुट और उस वो उसमें कंटिन्यूटी होती है अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये जो भी हम पढ़ेंगे है लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास डिस्क्रीट आउटपुट होता है डिस्क्रीट की हम बात करते हैं डिस्क्रीट आउटपुट से मुराद ये है कि अगर मैं कहूँ कि ट्रू या फॉल्स ठीक है दो कंडीशन है ना अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहूँ कि मैं सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन की बात करूँ सिंपल वन मैं कहता हूँ कि मेरा जो हाइपोथिस है एक्स थ्री टॉप एक्स वो मुझे वैल्यू देगा बिटवीन जीरो एंड वन ये हो सकता है अभी इस पर आएंगे कि किस तरह इसके दरमियान वैल्यू कैसी होगी लेकिन मैं कहता हूँ कि एच थ्री टॉप एक्स इस तरह भी कह सकता हूँ कि बिलोंग्स टू अ सेट विच हैज टू वैल्यूज ओनली जीरो एंड वन आप कुछ समझ आइए इस बात की ये ज्यादा सेंस बनाएगा आपके लिए स्टार्ट ठीक है जी कि मेरे पास जो हाइपोथिस है मेरी वो मुझे आंसर देगा जीरो वन अब ये जीरो वन क्या है ये मुख्तलिफ इसके आप जिस तरह इसको लेना चाहें ये ट्रू हो सकता है फॉल्स आपने जो भी फॉर एग्जांपल आप कह, कह रहे हैं कि मैं एक मॉडल है जो मुझे बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल स्पैम है या नहीं है ये स्पैम नो स्पैम इट कैन बी अदर वे अराउंड नो स्पैम जीरो होगा स्पैम वन होगा इट्स अप टू यू ठीक है जी फिर आप कहते हैं कि वो ट्यूमर की एग्जांपल हमने शुरू में पढ़ी मेलेगनेंट बिनाइन फॉर एग्जांपल बिनाइन एंड मेलेगनेंट फिर हमने कैट्स एंड डॉग्स की एग्जांपल पढ़ी ये जो है कैट होगा ये डॉग होगा तो जीरो आया तो मैं कहूँगा कैट है वन आया तो डॉग है ठीक है जी सो एनी एग्जाम्पल्स ठीक है जी डिजीज ठीक है जी नॉन डिजीज प्लांट के लिहाज से so there are many examples for it so classification जो है अगर उसको देखा जाए तो आपके पास this one is called binary classification binary means के it gives you output in जीरो and वन only there are no multiple classes only two classes या आपका output जो है इस class में आएगा या इस class में आएगा जीरो वन ठीक है जी So, uh, अगर यहां पे देखिए और y बिलोंग्स टू जीरो एंड वन जीरो को यूजली नेगेटिव क्लास कहते हैं और वन को आप पॉजिटिव क्लास कहते हैं सो इट्स टोटली अप टू यू यू इफ यू वांट यू टेक वन एज अ पॉजिटिव एंड जीरो एज नेगेटिव ठीक है दिस दिस टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी द प्रॉब्लम ठीक है अच्छा तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन में आई होप कि क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है कि क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है नेक्स्ट लेट्स लुक एट वन एग्जाम्पल एंड लेट्स टॉक अबाउट इट कि इस एग्जाम्पल में है क्या और क्यों हम क्या हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल काम करता है इन टर्म्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ठीक है हम कहते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है लेट्स लुक एट इट क्लियर So we have, for example, this is representing zero, and somewhere this point is representing one. ठीक है जी, ये कुछ भी हो सकता है spam, no spam, spam. ठीक है जी, फिर हम कहते हैं कि for example, this is true, this is yeah, this is false. ऐसे करना है क्या? False, true हो सकता है. Any, any, anything you want. ठीक है जी, बस for time you understand कि ये हमें बता रहा है no. ये मैं बता रहा है यस। 
अब देखते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट का मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स फॉर एग्जाम्पल सो पहले तीन वैल्यूज यहाँ आ रही है एंड दिस इज माई वाई ठीक है आउटपुट ये जो क्रॉसेज में लगा हुआ ये एक्स है सो so, हम कहते हैं कि एक्स की वैल्यू जब वन थी वाई की वैल्यू जीरो थी ठीक है जी और अगर मैं डेटा सेट इसका लिखूं तो एक्स और वाई हम कहते हैं कि वन टू थ्री जीरो 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 और फोर फाइव सिक्स वन 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 ये हमारे पास ट्रू पॉइंट्स हैं जो हमें जिसे हम ग्राउंड ट्रूथ कहते हैं यूजुअली आपने अक्सर अगर पेपर वगैरह पढ़ते हैं इसमें ग्राउंड ट्रूथ होता है तो ग्राउंड ट्रूथ जो है ओरिजिनल वैल्यूज है हमें पहले से पता है तो हमारे पास ये हुआ और फोर फाइव सिक्स फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम देखें इसको तो इस पे मैं लीनियर रिग्रेशन जो हमने इससे पहले पढ़ा वो अप्लाई करता हूँ तो लीनियर रिग्रेशन में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो हाइपोथिस होती है थीटा एक्स दैट इज पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर प्लस सेकंड पैरामीटर टाइम्स एक्स अब ये जो है ये जब हमें इक्वेशन इससे जो हमें ये फंक्शन जो है इज रिप्रेजेंटिंग लीनियर फंक्शन तो हमारे पास जो लाइन इससे बनती है अगर इस इन एक्सिस और वाइज को मैं यूज करूं और अपने मॉडल को ट्रेन करूं तो मेरे पास वही तरीका अपना ग्रेडियंट डिसेंट जो हमने पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल दिम्पलेस्ट वन ठीक है आई अपडेटेड थीटा नॉट थीटा वन आई फाइन ट्यून डेट एंड आई गॉट सम पैरामीटर वैल्यूज एंड बेस्ड ऑन दैट मैं क्या करता हूँ कि आई ड्रॉ लाइन है तो वो जो लाइन होगी वो मुझे मिलेगी फॉर एग्जाम्पल समाइक दिस मोस्ट प्रॉब्लम ठीक है कुछ ऐसा मिलेगा लेट्स फॉर टाइम ही एज्यूम के ऐसे में होगा और होना भी ऐसे चाहिए तकरीबन तकरीबन ठीक है जिसका मतलब ये है कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो तकरीबन 3.5 पॉइंट फाइव पे इट इज गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट फाइव कुछ बात सेंस बना रही है कि नहीं नहीं बना रही पूछे ठीक है आपके पास क्योंकि ये लाइन ऐसे गुजर रही है अगर आपने बिल्कुल फाइन ट्यून कर लिया है तो इसका मतलब ये थ्री पॉइंट फाइव पे ये आपको क्रॉस करेगा वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव है ये बात तो फॉर श्योर है अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तीन इस तरफ तीन इस तरफ ये वन ये जीरो ठीक है ना वो इक्वलीब्रियम जो है ना वो बैलेंस वो बैलेंस बरकरार रखने के लिए कर रहे अच्छा जी अब इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये हाइपोथेसिस के पैरामीटर सेट हो गए ट्यून हो गए अब इसको कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स दो इट इज गोइंग टू गिव यू द एक्सपेक्टेड वाई या द एस्टिमेटेड वाई ऐसा ही है तो मैं इसको फॉर एग्जांपल वैल्यू देता हूं 4.5 पॉइंट समवेयर हेयर ठीक है जी अब फोर पॉइंट हमारी हाइपोथिस क्या है इट इज समेयर हेयर राइट ठीक है और अगर मैं इसको देखूं इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू तो दैट इज फॉर एग्जांपल 0.9 समहाउ जो दिख रहा है यहां से सो so हम कहते हैं कि व्हेन x इज कितना हम लिख दिया 4.5 वी गॉट y इक्वल्स टू 0.9 अब आप कहोगे कि 0.9 सर हमने तो शुरू में बात की कि y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ या y इज 0 1 तो हम तो बात अभी अशारियों में कर रहे हैं डेसिमल्स में तो हम ये कह सकते हैं कि एनी वैल्यू एब 0.5 लेट्स कंसीडर इट के 0.5 इफ इफ y इज ग्रेटर देन 0.5 सो वी कैन राउंड इट ऑफ एंड से इट इज 1 एंड इफ इट इज y इज बिलो 0.5 सो वी कैन फाइंड इट राउंड इट ऑफ एंड वी कैन से के द आउटपुट इज 0 ठीक है इधर से हमें लग भी रहा है दिख भी रहा है कि अगर y की वैल्यू यहाँ है फॉर एग्जाम्पल 0.5 से कम तो अगर मैं हाइपोथेसिस की लाइन को देखूं तो वो यहाँ पे है तो वो 3 के करीब है अगर इस से इस तरफ है इस पॉइंट से सो so, ये जो है ना हम y की बेस पे डिसीजन ले रहे हैं कि y एस या हाइपोथेसिस की बेस पे डिसीजन लिया जा रहा है कि हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है आया इफ इट इज एच थीट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉइंट जो है या हमारी हाइपोथिस वाई जो है वो हाइपोथेसिस हमें बता रही है ना हम तो एक्सपेक्टेशन के लिए हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं इफ दिस इज ग्रेटर देन 0.5 सो व्हाई 
is equal to y is equal to one. ठीक है जी हम उसको ये बताते हैं कि y की जो वैल्यू है मगर अगर कोई कहे कि मेरी वैल्यू जो है x की वैल्यू इज 3.8 पॉइंट एट फॉर एग्जाम्पल तो आप कहेंगे उसको कि यू हैव गॉट फॉर एग्जाम्पल हम कैंसर की बात करते हैं कि इट्स अ मलिकन ट्यूमर एंड यू हैव गॉट कैंसर खुदा ना खास्ता सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड एस्टिमेट राइट बिकॉज आप वन uh, की बात कर रहे हैं कि उसकी थोड़ा थोड़ा सा जीरो पॉइंट फाइव से जीरो पॉइंट फाइव वन हुआ आपने कह दिया कि कैंसर हो गया तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसको अभी हम आगे देखेंगे भी वो उस पर आते हैं कि हम ये कहें कि यू हैव इंस्टेड ऑफ वी से जीरो पॉइंट फाइव वन है एंड वी से राउंड इट ऑफ टू वन इस तरह ना कहें और इंस्टेड कहें कि देर इज फिफ्टी वन परसेंट चांस डेट यू हैव गॉट कैंसर तो जरा इम्पैक्ट इसका सही भी लगता है कि हम 0.51 पे 1 की बातें नहीं कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस इतना परसेंट चांस है क्योंकि 0 और 1 के दरमियान है ना तो 0 और 1 इफ 0 इज 0 परसेंट एंड 1 इज 100 परसेंट तो इट मेक्स सेंस राइट ये जो है ये एल्गोरिथम सही नहीं है हां अब अब क्यों सही नहीं है नहीं अब अभी उस एग्जैक्ट रीजन पे आ रहा हूं कि क्यों सही है ये तो बातें ठीक है ये तो मैं सेंस बना रही है कुछ ना कुछ अब जरा देखें कि थोड़ा सा डेटा सेट में एक ट्विस्ट लेके आते हैं डेटा सेट में एक ट्विस्ट लेके ये आते हैं कि हम कहते हैं कि इधर एक और पॉइंट भी ऐड हो गया जो है हमें एक और डेटा सेट थोड़ा सा बढ़ गया और हमें एट पॉइंट फॉर एग्जांपल टेन हमें जो है वन मिला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है ठीक है जी अब टेन जो है फॉर एग्जाम्पल सिक्स सेवन एट नाइन And this is 10 somehow. ठीक है कि हमें इस पॉइंट पे भी कोई डेटा अब मिल गया है जिसकी वैल्यू है वन तो जरा उसको प्लॉट करते हैं वापस इस पे जाता हूं ये हटा देता हूँ ठीक है जी अच्छा बल्कि ये रहता तो अच्छा होता वापस ले आते हैं इसको ठीक है अच्छा 10 आ गया अब 10 जो है ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट कुछ इधर हमें मिल रहा है अभी हमेशा ये तो नहीं होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट तो नहीं होगा ना ये तो मुख्तलिफ डेटा सेट है मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ एक्स आपको वैल्यूज मिलेंगी तो इन रियालिटी हमारा डेटा सेट इस तरह होगा रैंडम ठीक है ये हमें मिला अब क्या हुआ कि ये जो आपके पास हाइपोथिस है इसकी शक्ल थोड़ी बिगड़ जाएगी बिकॉज हमें पता है कि अगर इफ यू कंसिडर दिस एज के इसको होल्ड किया हुआ स्प्रिंग ने किसी स्प्रिंग ने तो जो वो स्प्रिंग जितना ये इसका वेट ये चीजें डेटा सेट आएंगी ना उतना इस कोर्स को ज्यादा ऊपर आ रही है यू टिल्ट करेगी इधर भी आ रही है तो उसको टिल्ट करेगी ठीक है अब ये काफी इधर आ गया तो वी एक्सपेक्ट कि वी माइट गेट एनी हाइपोथेसिस इक्वेशन या हाइपोथेसिस जो फाइन ट्यून करने के बाद शायद कुछ इस तरह का आए हमारे पास इस तरह का कलर जो सॉरी ग्रीन ठीक है ये शायद इसकी शक्ल कुछ यूं आ जाए ठीक है हो सकता है कि कुछ नहीं आए ग्रीन नजर आ रहा है ब्लू कर दू नजर आ रहा है ठीक है सो दिस ग्रीन वन इफ यू लुक एट इट ये हमारे पास कुछ इस तरह इस एक की वजह से थोड़ा टेल्ट हो जाएगा वी कैन सी इट बाय यू नो सॉल्विंग इट के कैसे अगर आप इसको लीनियर ये जो हमने आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है ना उसके लिए इसको सॉल्व करें फिर देखें कि क्या हो, क्या होता है आपके पास फाइन ट्यून करें एक आपने एक वो बना लिया ना अब जो असाइनमेंट करेंगे उसमें ये वाला डेटा सेट जो मैंने दिया है ये जरा अप्लाई करके देखें ठीक है अब ये लाइन यू हो गई है अब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा मॉडल है क्या वो हाइपोथेसिस की लाइन जो है वो हमें सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा तो सबसे पहले हम देखते हैं दिस वन एट पॉइंट वन और हमारी वही प्रिडिक्शन बिकॉज जीरो मिडल पॉइंट है हमारे पास 0.5 से ऊपर कोई वैल्यू 0.5 पॉइंट फाइव उसको हम राउंड ऑफ करके कहेंगे वन ठीक है जी उससे कम राउंड ऑफ करके कहो जीरो ठीक है अच्छा या इस ये हम हमने बात लिखी हुई उसको यस कहेंगे और इसको इससे 0.5 से कम को कहेंगे नो लेट्स लेक्सू लाइक दिस ठीक है अच्छा अब जरा देखें फॉर दिस पॉइंट फॉर दिस पॉइंट हाइपोथिस इसको देखें तो इट इज समे इट्स लेस देन जीरो टिक ठीक है For second point, hypothesis is here, which is less than zero point two. Fine. For this point, 
less than 0 0.5 true for 4 less than 0 0.5 this is wrong because one de raha hai hypothesis hame keh raha hai ke ye zero hai samajh aayegi baat ki for 0.5 we are here it is about 0 0.5 true so ye dd is point pe masla aa gaya is point pe 4 pe hona ye chahiye hypothesis hame keh raha hai ke it is less than 0.5 so the answer is no ya the answer is zero but in actual at 4 the data set says Okay, it is one. That's why we cannot apply linear regression model here. Instead, we will go for some another type of uh, algorithm or another model, which is the data set where fit in. Ho sake. So for that, we will go to uh, logistic regression. Linear regression will not do this work. इधर जो होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करेगा ये रिग्रेशन हमने लास्ट टाइम कहा था कि रिग्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग द कंटीन्यूअस आउटपुट ठीक है जी तो रिग्रेशन से कंफ्यूज ना हो जाना यहां पे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द डिस्क्रीट आउटपुट डेटा सेट ठीक सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अभी जरा देखते हैं ये यही बात जो मैंने की इफ यू लुक एट इट हियर दिस इज डन फॉर अ ट्यूमर साइज this is an extreme case, the case that we have got. So, linear regression cannot handle it. Both the samples now with the data with the uniformity of the data may not hold the pair of the Outliers are going to be issues. Uh, bad error function, आपको जो error function जो हमने find किया था, वो, वो जो, uh, mean squared error function, वो इधर issue करेगा, because आप देख रहे हैं, कि it should have been, ये 0.5 से कम है, हमने कहा कि, ये जो है, ये बात जो है, ये 0 है, तो error आपको detect नहीं हो रहा, वो जो हम पहले करते थे, उसमें भी issues आ रहे हैं, so what should we do, so, uh, before we go, how we can do it? So let's see okay, uh, the, what the classification predicts. Classification predicts y is equal to 0 or 1, but h of theta can be greater than 1 or less than 0 when applying linear regression. So the solution is a linear regression, if you are using this line, if we see So this line ki values, jo hai na, for example, at this point, 6.5, pehle wale, red wale ko dekhne. So it is giving us value greater than 1. That's how it is. It's all right. Okay. And uh, less than 1 ki is 0. Ki bhi ho rahi hai. Minus can give values. De sakta hai. So linear regression, that's why ye another reason hai ke it does not fit for the, these kind of problems when you want your answer to, to be between 0 and 1. Binary classification. Hai na? So binary classification, mein I want my answer to be between 0 and 1. Getting the point, right? So, this just to tell you that why logistic regression does not work for these kind of problems. Now, we are to the hypothesis representation. So, we are going to linear regression. So, we are going to the logistic regression. Logistic regression it gives you an output between 0 and 1. How do इसमें हाइपोथेसिस की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वो जरा देखते हैं सो आवर गोल इज टू गेट आवर हाइपोथेसिस बिटवीन 0 एंड 1 दिस इज माय गोल सो हाउ कैन आई डू इट आई कैन अप्लाई द लीनियर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल और मैं इसको 0 और 1 के درمیان ला सकता हूं आपने एक फंक्शन फंक्शंस अगर पढ़े हैं जिस तरह हमने कहा कि स्क्वायर एक फंक्शन होता है तो स्क्वायर आपने कहा कि उसकी शक्ल जो है वो कुछ यो दिखती है आपने कहा कि फॉर एग्जांपल क्यूब का फंक्शन कैसे दिखता है अंडर रूट का कैसे दिखता है ठीक है सो ऑन सो देयर इज अ अ फंक्शन कॉल्ड सिग्मोइड फंक्शन 
सिग्मोइड फंक्शन जो होता है वो होता है अगर मैं कहूं कि सिग्मोइड फंक्शन लेट्स से के वी हैव एक्स ठीक है जी और उस एक्स पे मैं सिग्मोइड फंक्शन लगाऊं लेट्स कॉल इट ए जी ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द सिग्मोइड फंक्शन सो दिस विल बिकम सिग्मोइड फंक्शन इसकी इक्वेशन बनेगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस x ठीक है सो दिस इज सिग्मोइड फंक्शन अब पहले अपने हाइपोथेसिस पे जाने से पहले सो थोड़ा सा सिग्मोइड फंक्शन को देखते हैं इफ यू हैव फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर मोबाइल में है कैलकुलेटर या कैलकुलेटर है वैसे जनरली किसी के पास है अच्छा हम जरा देखते हैं कि if this is my x and this is representing g of x to main zara dekhta hu ki mera ye function dikhega kaise zero pe zara dekhe hain banaye theek hai zero agar main apply karta hu theek hai nahi one nahi aayega one divided by one plus e raised to the power is minus zero which is equal to one divided by one plus two aise hi one plus one half iska matlab hai ke 0.5 When x is zero, g of x is zero point five. ऐसा ही है। अब मैं जरा थोड़ा सा जो है ना extreme values minus one, minus two, minus three, minus four. मैं जरा minus four पे इसको try करता हूँ। One divided by one plus e raised to the power minus four. ठीक है जी? अगर आप इसको solve करें, you are going to get something like zero point nine eight maybe, something like this. So for four, four I might get a value something like this. See, cross here. For three minus three, I might get some value. ये minus four minus or minus four होगा ना? ये plus हो जाएगा, ठीक है? जब इसको solve करें, so I might get some value like this. I might get some value like this. ठीक है जी? For extreme values like this, one, two, three, four. अगर मैं इसको plus four करता हूँ I might, for example, if this is one, so I might get a value something like 0.98 near to one. और ये कितना था? ये 0.98 तो मेरे नहीं बताया ना? 0.094 for example something like this. Not यहाँ पे 0.098 होगा, ठीक है ना? करेंगे तो सॉल्व पता लगेगा। मैं तो roughly बता रहा हूँ आपको कि इस तरह होगा, ठीक है? So if you plot it, so it is going to look something like this. It will not exceed one. It will not exceed zero in negative. ठीक है जी? इसकी शक्ल कुछ यू होती है सिग्माइड फंक्शन की. Now if I look at it, so it it is the best approximation of a function जो मेरा काम शायद कर पाए. So logistic regression जो है उसमें कुछ इस तरह का फंक्शन यूज़ होता है. मलिया especially in problems that you are working on. So logically, so to this बारे में कि you are working on a problem where where you want to detect any cyber attack on GPS. ठीक है जी? तो GPS if GPS values ये वो binary classification की example है. Zero one कैसे आप कर सकते हैं? ठीक है जी? उस perspective से सोचें. Already. So ये आपने जो है इस if you look at it, so it can solve my problem. कैसे? कि मैं अगर कहूं कि this this is representing my this line ये जो function है ये सारा क्या है ये g of x है basically ठीक है और मैं कहूं इसको मैं value दूं x और ये मुझे बताए कि अगर x की value यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है if x is greater than equal to zero x की value zero या उससे greater है so I am getting g of x Greater than equal to 0.5 फैसा है कि नहीं है? दिख रहा है ना? 0.5 बढ़ रहा है, should not exceed one. Another theory I can make of it कि x is less than zero, x की वैल्यू जब नेगेटिव में हो, जीरो से कम हो जाए, तो g of x मुझे वैल्यू देगा less than 0.5. अब ये बड़ी अच्छी मेरे पास एक कुछ सिम्प्ट बन रही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। So now I want somehow 
जो मेरा मॉडल है उसको यह हाइपोथिस है उसको मैं यहाँ पे कहीं पे फिट करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करें मेरी हाइपोथिस को ठीक है जी और ये जो है ये एक्स एक्सिस जो है ये मेरे पास क्या हो ये मेरे पास वही मेरे इनपुट हो कि मैं उसको कोई इनपुट दू और मुझे ये हाइपोथिस 0.5 से ज्यादा है तो मैं कह दूं कि भाई ठीक है ये वन है ठीक है ग्रेटर देन 0.5 तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन यस है या नो है या मेलेग्नेंट है बिनाइन है और सो हाउ कैन आई डू इट सो आई डू आई डू इट इन अ वे कि आई हैव दिस हाइपोथेसिस एच थीट ऑफ एक्स मैंने इसको लेके आना है इस शक्ल में सो आई डू व्हाट आई अप्लाई आई से कि माय न्यू हाइपोथेसिस इफ आई से कि दिस इज माय इस पे मैं सिग्मा इट फंक्शन लगा दूं तो मेरे पास इसकी हाइपोथेसिस की ये शक्ल बन जाएगी ठीक है इस पे सिग्मा इट फंक्शन सो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस h थीटा ऑफ x ऐसा ही है ठीक है अब अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को बताऊं कि मेरा h थीटा ऑफ x क्या होता था वो होता था थीटा ट्रांसपोज x याद है ठीक है हम इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सो so, अगर मैं इस ओवरऑल को कहूं कि ये मेरा हाइपोथेसिस है द न्यू हाइपोथेसिस ठीक है ऐसे लिख लेता हूं और मैं इसको लिख दूं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज x इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं जो ये चीज है इससे सो इफ आई कैन से कि माय न्यू हाइपोथेसिस इज दिस वन इफ इफ यू वांट टू टेस्ट इट टेस्ट इट फॉर सम डेटा सेट क्योंकि ये जो है आपके पास ये बेसिकली है क्या आई आई इट हियर राइट इट हियर दिस वन हियर इफ आई फर्दर इलैबोरेट दिस इक्वेशन h थीटा ऑफ x is equal to 1 divided by 1 plus e raised to the power minus minus theta not plus theta 1x or it could be anything theta 1x theta 1x 1 theta 1x 2 jitna aapke paas jaise bhi equation hai wo usko convert kar raha hai in sigmoid function and your final answer should be this one would be between 0 and 1 ठीक है ये समझ आ रही है इस बात की सो फर्दर इलैबोरेट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज टू माइनस थीटा नॉट माइनस थीटा 1x 1x2 जो भी है सो इफ यू लुक एट इट इट्स एक्सप्लेन हियर इन फ्यू स्टेप्स इन द बॉडी ऑफ द डिटेल से देख लिया कि माय हाइपोथेसिस और इस हाइपोथेसिस को आपने के लिए थीट x में वगैरह हटा दे इट इज योर न्यू हाइपोथेसिस फॉर पैरामीटर्स थीटा and this is how it should look balki the best is to write it in this form instead this is the representation representation of vectors do vector like ek ka transpose ek without transpose theek hai ji abhi jo aapka data set hoga uh abhi jo hypothesis aap generate karenge ab hame jo fine tuning karne padegi na jo aapne isse pehle fine tuning karte the in parameters pe karna padega theek hai ji wo fine tune karke idhar insert karenge और फिर इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और हाइपोथेसिस को देखेंगे बाकी तरीका कार वही है कि कॉस्ट फंक्शन होगा इसमें भी जी एफ थीटा कॉस्ट फंक्शन कम होता है या नहीं होता ये हाइपोथेसिस आया ओरिजिनल वैल्यू और इसका डिफरेंस कितना है वो कम हो रहा है नहीं हो रहा कॉस्ट अगर कम हो रहा है अब इसमें कॉस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे पास क्योंकि इसमें हम जो मीन स्क्वेयर डायर है उस पर नहीं जाएंगे देर बी नदर वे ऑफ डूइंग इट बट द कोर कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि सिग्माइड फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है सो बिफोर वी गो टू फाइंड अ वे कि हम जरा देखें कि हमारे पास कैसे हम जो पैरामीटर्स है उनको फाइंड कर सकते हैं सो लेट्स डू वन थिंग के इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइपोथिस आउटपुट जरा देख लेते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है इसकी इंटरप्रिटेशन आपके पास किसको देखते हैं किस तरह है और ये क्या क्या आपको बताता है इंफॉर्मेशन इसमें क्या होती है So, आपके पास जो इसकी इंफॉर्मेशन है आ, इसमें अगर हम कहें कि इस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास हम बात करते हैं 
कि h of theta या y y की बात करते हैं कि y जो है मेरे पास original y जो है वो zero और one है ठीक है जी आपके पास जो data set है उसमें जो y's हैं वो या zeros हैं या ones हैं ऐसा ही है ना ठीक है जी मैं लेकिन deny spam not spam attack no attack ठीक है जी तो हम इसको इसकी जब भी इंटरप्रिटेशन करेंगे वो ये होगी वो होगी फॉर y इज इक्वल टू 1 कि y जो है 1 है अगर हमारे पास इससे आंसर आता है ना कि हमारे पास आंसर आ गया हाइपोथेसिस की जैसे आपने इससे पहले देखा कि उसका आंसर आ गया फॉर एग्जांपल 0.6 तो हम कहते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू 1 ठीक है जी हम कहेंगे कि इसको इंटरप्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू वन कि वाई की प्रोबेबिलिटी कि ये वन है वो कितनी है वो है सिक्सटी परसेंट देर इज अक्सटी परसेंट चांस दैट वाई इज इक्वल टू वन ठीक है इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी होगी सो so, अगर फॉर एग्जांपल जीरो पॉइंट सेवन आ जाए और ट्यूमर और ट्यूमर की बात करें तो हम कहेंगे सेवेंटी परसेंट चांस दैट द ट्यूमर इज मेलेगन क्योंकि y उसमें वन वाई वन क्या था वो मैं लिखने की बात हम कह रहे थे कि मैं लिखने जब होगा तो इसका मतलब है कि वन पे नाइन है तो जीरो है ठीक है अच्छा जी अब इसको लिखा कैसे जा सकते हैं आप जीरो की बात कैसे करें यहां से मुझे पता लग रहा है मैं आपसे कहूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाई जीरो है तो आप क्या कहोगे इसको देख के फोर्टी ट्रू ठीक है ये कहाँ से आया प्रॉबिलिटी में आपने पढ़ा है टोटल प्रॉबिलिटी थी लोग याद है वो क्या कहता था वो कहता था हमें कि प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज इक्वल टू वन सच दैट जितने भी इनपुट्स हैं एक्स ठीक है जी प्लस प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज इक्वल टू जीरो सच दैट एक्स इज इक्वल टू वन दोनों को अगर मिलाओ तो वन के इक्वल होता है तो अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी मुझे ये पता है कि मैं हर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं टर्म्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वन मैं कहता हूँ किसी पॉइंट सिक्स आया तो मैं कहता हूँ कि सिक्सटी परसेंट चांस है इसका आंसर आता है कि 0.4 तो मैं कहता फोर्टी परसेंट चांस है कि वो मेलेग्नेंट है अगर आंसर आता जीरो पॉइंट टू में कहता बीस परसेंट चांस है कि कैंसरस ट्यूमर है ठीक है जी लेकिन अगर मैं मैं बात करना चाहता हूं कि मैं कहूं कि एटी परसेंट चांस है कि बिनाइन है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा प्रॉबिलिटी वाई इज इक्वल टू जीरो सच दैट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस प्रॉबिलिटी वाई इज इक्वल टू वन सच दैट ये करना पड़ेगा ठीक है इट्स अप टू यू कि कैसी इंटरप्रिटेशन आप चाहते हैं आप इन टर्म्स ऑफ मेलेग्नेंट बात करना चाहते हैं आप इन टर्म्स ऑफ बिनाइन बात करना चाहते हैं आप इन टर्म्स ऑफ ट्रू बात करना चाहते हैं आप इन टर्म्स ऑफ फॉल्स बात करना चाहते हैं देयर कुड बी मेनी टेस्ट केसेस जिनकी बेस पे आप बात कर सकते हैं ठीक है सो इंटरप्रिटेशन हो गया अब हम बात करते हैं डिसीजन बाउंड्री की अब हम अभी हमने अभी तक हम इस पे नहीं पहुंचे कि फाइन ट्यूनिंग पैरामीटर्स की कैसे की जाती है इस पे आएंगे लेकिन हम अभी बात करते हैं कि हमने फाइन ट्यून कर लिया एंड वी गॉट सम वैल्यू ऑफ थीटा नॉट एंड थीटा वन अभी जो हम बात करेंगे सो बिफोर वी गो टू द डिसीजन बाउंड्री लेट्स क्विकली लुक एट व्हाट वी हैव लर्न सो फार फ्रॉम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिधर हमने सिग्मॉइड फंक्शन का यूज किया तो उसमें हमने सीखा कि ये टेबल को देखें मुझे बताएं कि आपको इसकी कुछ समझ आ रही है आप क्या नहीं आ रही अगर आ रही है तो ठीक है नहीं आ रही तो फिर भी ठीक है दोनों प्लेस में मैंने एक्सप्लेन करना है सिग्माइट फंक्शन पे ज्यादा रखें और हमने जो भी सॉल्व किया थीटा ट्रांसपोज एक्स लगा के सिग्माइट फंक्शन में कुछ सेंस बना रहा है टेबल ये क्या कहता है कि जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है उसमें हमारे पास दिस इज जी सिग्मॉइड फंक्शन एंड दिस इज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दिस रिप्रेजेंट ये जीरो पॉइंट फाइव एंड दिस इज जी ऑफ जी ऐसा होता है ठीक है जी सिग्मॉइड हमने कहा कि नाउ दिस हैज मूव इन अवर केस ये हमने क्या किया था जी को हमने कर दिया था थीटा ट्रांसपोज एक्स आपने हाइपोथेसिस पे किया लगाया था ना 
तब नाउ z हैज चेंज्ड इनटू दिस ठीक है जी माय दिस फंक्शन इसको मैं अब g ऑफ z नहीं लिखूंगा बल्कि आई विल राइट इट एज माय हाइपोथेसिस h थीटा याद है याद है एच थीटा ऑफ एक्स लिखते हैं या एच थीटा लिखते हैं आपकी मर्जी अच्छा जी अब मैं ये कहूंगा कि वेन एच थीटा ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है जी इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो सो हम कहेंगे कि माय हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव ऐसा ही एंड इन अदर वे अराउंड इफ आई से इफ दिस माई एच थीटा ट्रांसपोज इज ऑन द लेफ्ट साइड जीरो से कम होता है So I'll say again, g of z की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव से कम होती है ठीक है जी अच्छा h ये थीटा ट्रांसपोज x क्या है यू नो अबाउट इट इट इज माई थीटा नॉट प्लस थीटा वन x या जितने भी हैं स्क्वेयर है पोलिनोमियल ऑर्डर जो भी है लेकिन जो बेसिक बिल्कुल मैं बेसिक लिख रहा हूं ठीक है वो आपके पास ही है अच्छा जी तो अब अब इसको देखें जरा इस टेबल को ये टेबल ये कहता है predict y is equal to 1 if theta transpose h of theta is greater than 0.5 agar ye 0.5 se greater hoga to aapne 1 predict kar liya theek hai ji to isme pata lag raha hai ab is case mein sigmoid mein kya hota hai ki g of usme hum kehte hain sigmoid pehla wala dekh liya red mein jo humne likha hua hai if g of z is greater than 0.5 ye kab hota hai jab z greater than 0 ho jata hai so hamare case mein kya hoga hamare case mein ye do कि हमारे पास h थीटा ट्रांसपोज x h थीटा ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.5 कब जब थीटा ट्रांसपोज x ग्रेटर देन 0 हो जाए पता लग जाएगा सेम अप्लाइज फॉर द जीरो पार्ट एज वेल y 0 जब इसकी वैल्यू लेस देन 0.5 ठीक है जी सो आई होप दिस मेक्स सेंस नाउ अब इसकी बेस पे लेट्स ड्रॉ अ डिसीजन बाउंड्री नाउ वी नो कि सिग्मॉइड में क्या होगा इक्वेशंस कैसे दिखेंगी सो नाउ लुक एट दिस वन ठीक है जी हम कहते हैं कि थीटा ट्रांसपोज एक्स इक्वल्स टू हमें पहले से बताया गया है कि वो है थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स प्लस थीटा टू एक्स टू समझ आ रही हमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है जिसमें कोई दो फीचर्स हैं एक्स वन एक्स टू और उसकी बेस पे हमने बताना है कि हाइपोथिस uh, क्या कहती है कि हमारे पास अगर मैं इसको थोड़ा सा इस लिहाज से देखूं कि दिस इज माय एक्स वन एंड दिस इज माय एक्स टू ठीक है जी और मेरे पास कुछ सैंपल्स इधर हैं एक्स वन वाले ठीक है जी और कुछ सैंपल्स यहाँ आए हैं फीचर्स की बेस पे सैंपलिंग हो रही है ठीक है कि ये फीचर की वैल्यू जब इतनी हो फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं कि दिस इज फॉर एग्जाम्पल नाइन जब इसकी वैल्यू नाइन हो और इस फीचर की वैल्यू फॉर एग्जांपल सिक्स हो तो आपके पास ये जो है ये कैट है फॉर एग्जांपल ठीक है जी जब इस फीचर की वैल्यू ये हो और ये फीचर की वैल्यू ये हो जो भी है फॉर एग्जांपल वन एंड जीरो पॉइंट फाइव समथिंग लाइक दिस तो हम कहेंगे कि ये डॉग है ठीक है अच्छा अब ये हमारे पास आ गया अब हमने क्या करना है अब इसके बीच की एक हमने डिसीजन बाउंड्री बनानी है एक इस तरीके से एक लाइन इस तरह लग जाए और हम कहें कि इस लाइन से ऊपर की वैल्यूज जो है वो कैट्स हैं और इससे नीचे की वैल्यू है डॉग्स फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस तो बिफोर वी गो के ये लाइन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये एग्जैक्ट बिल्कुल जबरदस्त लाइन आ जाए यहाँ पे बच जाए उसके लिए मुझे ये करना होगा कि सम हाउ आई शुड नो द एलगोरिज्म विच शुड फाइन ट्यून माई पैरामीटर्स ये ट्यून हो जाए फिर मैं इसको x1 वन दूंगा और x2 टू दूंगा और ये मुझे बताएगा कि ये इसकी वैल्यू क्या है कैट है या डॉग है अच्छा अब ये करने के लिए ये डिसीजन बाउंड्री कैसे बनेगी हम कहते हैं फॉर टाइम लेट्स एज्यूम कहते हैं फाइन ट्यून एंड वी गॉट थीटा नॉट इक्वल्स माइनस थ्री थीटा वन इक्वल्स वन एंड थीटा टू इक्वल्स वन हमने ट्यून कर दिया इसको जिस भी तरीके से करना था हमने कर लिया नाउ इफ आई पुट दीज वैल्यूज इन हेयर माइनस थ्री प्लस एक्स वन हो जाएगा प्लस एक्स टू 
ये मेरे पास आ गया थीटा ट्रांसपोज एक्स नाव हमें पता है कि मैंने अगर ये बताना है कि ये इस तरफ होगा इन में आ रहा है कहीं पे या इधर आ रहा है ये कुछ भी दे सकते हैं मेलेग्नेट बिनाइन बिनाइन ठीक है इन दो फीचर्स की वजह से मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि मेलेग्नेट है बिनाइन है कैट है डॉग है अटैक नो अटैक अब मैंने क्या करना है आई हैव टू अप्लाई अ जी ऑफ दिस स्पेसिफिक मोइड फंक्शन इसका मतलब ये है कि जी ऑफ दिस ये हो गया अब होगा क्या कि मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप है मुझे पता है इससे पहले मैंने पढ़ा कि माय हाइपोथेसिस की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5 ठीक है जी ये कब 0.5 होगा हम हमेशा बात करते हैं तो वाई मैं कहूंगा कि वो वन है मींस के इस डेटा सेट में आता है ठीक है तो मैं ये कब वो जीरो जब मेरे पास थीटा ट्रांसपोज एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो ऐसा है पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले ठीक है तो अब मैं इसको जरा सॉल्व करने की ऐसे कोशिश करता हूं कि मैं यहां पे लिखता हूं कि माइनस थ्री प्लस एक्स वन थी ट्रांसपोज एक्स को लिखता हूं ठीक है ये ये वाली क्वेश्चन लिखता हूं एक्स वन प्लस एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स वन प्लस एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइन प्लस थ्री ऐसा हो जाएगा ये उस साइड चला जाएगा नाउ आई कैन से कि मैं इसको फाइंड कर सकता हूं फॉर डिफरेंट वैल्यूज इसको अगर मैं एक्स लेट एक्स वन इज इक्वल टू वन तो मेरे पास एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी ये उस तरफ चला जाएगा ना वन तो ये हो जाएगा टू जब एक्स वन वन था तो एक्स टू की वैल्यू क्या होगी वो होगी टू वन टू फॉर एग्जाम्पल समझ क्रॉस हेयर ठीक है सो सो लेट्स लुक एट इट हेयर हम थोड़ा सा फ्राइम हमारा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल दिस इज थी नॉट इज इक्वल माइनस थ्री ये ये हमारे पास आ गया प्रिडिक्ट वाई इज इक्वल टू वन इफ ये हमारे पास हो गया हमें पता है कि वन कब ये प्रिडिक्ट करेगा जब एक्स थीटा ट्रांसपोज एक्स थीटा ऑफ एक्स सॉरी थीटा ट्रांसपोज एक्स की वैल्यू जब वो बढ़ जाए जीरो से तो थीटा ट्रांसपोज एक्स ये था ना हमारे पास तो हमने क्या किया कि ये आ गया हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कहा अब इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो यू विल सी के जब इसकी वैल्यू थ्री थी एक्स वन की तो एक्स टू की वैल्यू हो जाती है जीरो एक्स वन की वैल्यू जब होती है वन टू तो इसकी वैल्यू हो जाती है वन एक्स वन की वैल्यू जब होती है वन इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स टू की टू तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा इफ यू प्लॉट इट लाइक दिस सो यू विल फाइंड आउट के दिस इज माई डिसीजन बाउंड्री तो डिसीजन बाउंड्री आप ड्रॉ कर सकते हैं इफ यू फाइन क्यू रेट एंड देन You say that your theta transpose x is greater than equal to zero, and then you can draw on this basis a decision boundary. Draw can say. This is how you can draw a decision boundary. ठीक है जी. फिर decision boundary थोड़ा समझने में आसानी होती है. आपको नया input आएगा. मैं आपको x1 और x2 बताऊंगा. और वो आप यहाँ पे कहीं पे plot हो जाएगा और आप कहेंगे नहीं ये तो इससे इधर आ रहा है तो ये meridian है for example. ये set में नहीं है for example. तो आप किस में आ रहा है आप बता सकते हैं. पर इसको मैथमेटिकली करना है मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं एनी आइडिया हां हां कैसे बस सही जा रही ठीक है एक सेकंड अभी ब्रेक में आप ये करें ना हां आपके पास मुझे आप कहते हैं कि मुझे बताएं कि क्या आपके पास एक थोड़ा सा एक मिनट रुक जाएं तो हम बात कर रहे थे कि कैसे आप विदाउट लुकिंग एट द प्लॉट या डिसीजन बाउंड्री को ड्रॉ किए बगैर आप देख सकते हैं कि ये किस कोई भी इनपुट आपको दिया जाता है और आप कहें कि ये मेलेग्नेंट है या बिनाइन है ठीक है जी तो आपने अगर कहा हुआ है कि मेलेग्नेंट इज इक्वल टू वन ठीक है जी अपने डेटा सेट में आपने कहा हुआ बेनाइन इज इक्वल टू जीरो तो आप ये करेंगे कि आपने फाइन ट्यून कर दिया पैरामीटर्स को तो जैसे यहाँ पे फाइन ट्यून है तो आपके पास जो इक्वेशन है हमें पता है कि दैट इज इक्वल वन टू एट बाई वन प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स सो इन दिस केस माइनस एंड योर थीटा ट्रांसपोज एक्स इज नाउ व्हिच वन दिस वन यू राइट माइनस थ्री प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू अब अगर मैं आपको एक्स और एक्स की वैल्यू दूंगा तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आती है तो आप कहोगे कि वही बात कि इतना परसेंट चांस है कि ये मैं लिखने या आप कहोगे कि मैं इतना परसेंट चांस है कि ये मेलेग्नेंट नहीं है या 
और आप फिर इसको यूज करके जरा देखेंगे वो मैम उस पर होता है ना वो तो एक डिफरेंट प्रोसीजर है मेडिकल का और उसमें सेल्स को देखते हैं और वो तो उसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं हाँ वो स्ट्रक्चर हम उस पर भी काम कर सकते हैं ये तो हम एक 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 दो फीचर्स हमने लिए ना एक फॉर एग्जांपल ट्यूमर साइज है और दूसरा एक फॉर एग्जांपल दो फीचर्स जो उसकी बेस में हम कह रहे हैं वो लोग वो तो सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं उसमें बहुत से फीचर इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी बेस पे वो कभी कभार इस तरह भी होता है कि वो कहते हैं और फिर नहीं होता है कैंसर ये भी हो सकता है ना कि आपके पास रिजल्ट शायद देर कुड भी जीरो पॉइंट जीरो वन प्रॉबिलिटी कि आपका रिजल्ट जो है वो गलत आ जाए लेकिन ये कि वो डिफरेंट वो है उस पर भी काम हो रहा है कि अगर हम देखें ना वो जैसे बायोमेडिकल इमेजिंग एक एरिया है कि जिसमें आप इमेजेस लेते हैं और उस पर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम लगाते हैं और आप प्रिडिक्ट करते हैं और उसमें भी एक्यूरेसी आपकी होती है कि इतना परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल रहा है इतना परसेंट प्रॉबिलिटी है कि आपका वो भी हंड्रेड परसेंट आपको नहीं देता बिकॉज ये कंप्यूटर करके दे रहा है आपको और वो जो होता है वो लैब में जो होता है वो तो ऑब्वियसली उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है उसके जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं वो सारा कुछ देखते हैं तो अब अब ये एक और हमारे पास यहाँ पे नॉन लीनियर भी हो सकता है ना डिसीजन बाउंड्री जरूरी नहीं है कि हमेशा इस सीधी की सीधी लाइन आए अब डिसीजन बाउंड्री ये भी हो सकती है कि कहीं पे नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हो आपके पास नॉन लीनियर डेटा तो उसमें फिर क्या होगा तो उसमें फिर डिसीजन बाउंड्री जो है वो आपके पास इस शक्ल में हो सकती है किसी और शक्ल में भी हो सकती है इस स्पेसिफिक केस में आपको जो है दिस इज द इक्वेशन कैन यू सी इट ये आपका थीटा ट्रांसपोज एक्स है थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 ये हायर ऑर्डर पे गया सेकंड ऑर्डर पॉलीनोमियल पे बात कही है ठीक है इन्होंने जब इसको फाइंड ट्यून किया वी विल सी द प्रोसीजर डिफाइन इन कैसे होगा तो थीटा नॉट थीटा 1 पहले ही उसकी कुछ वैल्यूज आ गई इसको यहां पे पुट किया उसी तरह इट प्रिडिक्ट्स व्हाई इफ This equation is greater than zero. हमें पता है इस बात का ठीक है जब वो greater than zero होगा, so we predict y y is equal to one क्योंकि हमारा hypothesis zero point five से बढ़ जाएगा इस केस में इससे बाद बस ये equation आ गई और ये हमें जो equation आ रही है ये हमें पता है कि x one square plus x two square या x square plus y square is equal to one अगर हो तो वो हमारे पास circle की equation होती है with radius one ठीक है तो वो आ गई तो आपके one के ऊपर एक radius आ गया It depends on the, so different वो हो सकते हैं ये आप पे एक डिसीजन बाउंड्री आप कैसे ड्रॉ करते हैं ये कोड से बड़ा हो इजी हो जाता है आप पाइथन का कोड इस पे लगाएं और फिर चेक करें कि मेरे पास डिसीजन बाउंड्री किस तरह है ठीक है so we should take a break here take twenty minutes maximum ठीक है and then we'll meet after that